ഏതോ രണ്ടാൾക്കാര് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഗണം ക്യാഷ് ടീം എന്നാ തോന്നുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ മിസ്റ്റർ ജയപ്രകാശിന്റെ റെസിഡൻസി ഇതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ കോളടിച്ച ലക്ഷണാണല്ലോ ജയപ്രകാശിന്റെ റെസിഡൻസോ എന്ന് വെച്ച താമസ സ്ഥലം വീട് അത് മനസ്സിലായി ആരണപ്പായത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കണോ കാര്യം നടന്നാലേ എനിക്കുള്ള കമ്മീഷന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ടാട്ടോ ഓ അതെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ വായൊന്ന് കഴുകിക്കോ ഇന്നലത്തെ എന്റെ സുഗന്ധം വരുന്നുണ്ട് നനക്കേ താറാട്ടടി മേ ചായ എന്തെന്നാണ്ട രാവിലെ തന്നെ അരടുത്ത പാലത്തിന്റെ അവിടെ ഉള്ള പ്ലോട്ട് സെയിലായി ഇല്ലേ ആ ആയിന്ന് തോന്നു എന്തേ രായ്ക്കും ജോയാട്ടിനും പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് അളവ് നടക്കുക ഇന്ന് കൈയോടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കല്ലത്തായിപ്പോ രായ്ക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ കച്ചവടത്തിനോട് നമ്മളത്ര മെനക്കെട്ടി ജെ പി ആട്ടിന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താപ്പ ഇത്ര വലിയ മെനക്കേട് കൈ ചൂണ്ടി അതാണ് സ്ഥലം ഇതാണ് സ്ഥലം ഇന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന മെനക്കേടല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചില്ലറ പൈസയോട് ജീവിച്ചു പോകണം ജെ പി ആട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി തരും പണ്ടരടങ്ങ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ രായനക്കനെ വിളിച്ചു പറയാം ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നിങ്ങൾ വരാതെ നടക്കൂല എന്ത് ഹലാക്കാണത് വിട്ടോ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഈ ജാതി തേണ്ടി പിള്ളേർ എന്തിനാണ് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റുന്നത് വിളിച്ചു കയറ്റുന്നതല്ലോ വന്ന് കയറുന്നതല്ലേ കയറി വരാൻ എന്തിനാ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നാരമ്മേ എനിക്കും ഇഷ്ടം രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫാരിസ് അബൂബക്കറും ആലുക്കാസ് ജോയേട്ടനും മലബാർ ഗോൾഡ് അഹമ്മദക്കയും രവിപ്പിള്ള സാറും ഒക്കെ വരുന്നതാ പക്ഷെ എന്താപ്പ ചെയ്യാ അവർക്കാർക്കും എന്നെ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ മണി ചെയിൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് പോയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്കും പോയോ ഈ പൈസയൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇടണ്ട എന്റെ ബോസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇട്ടാ ഇട്ടതിന് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പാവം വീട്ടിന്റെ പറ്റിച്ചോനാ നീ അതേത് വീട്ടമ്മ നിന്നെ പറ്റി അമ്മ തന്നെ ഓ അത് അതിപ്പോ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ തന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരലമ്മേ ഇപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ഓടാൻ എന്താ അത് നായ പൂച്ച മറ്റാണോ എനിക്ക് ലാഭവും വേണ്ട പലിശയും വേണ്ട എന്റെ മുതല് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാ മതിയേ ഇത് മുതലോ ഓ മുതല് ഈ മുതല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഒപ്പിയല്ലേ ഓ എന്താ പൂച്ച മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനോട് കുപ്പായത്തിന്റെ കീശ തപ്പിയ മുപ്പത് ഉറുപ്പ് തേച്ചുണ്ടാവില്ലല്ലോ നിന്റെ അതിപ്പോ അംബാനിന്റെ കീശ തപ്പിയാലും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കയ്യിൽ ക്യാഷ് ക്യാരിയറില്ലല്ലോ എങ്ങോട്ടടി രാവിലെ തന്നെ സാരിയൊക്കെ ചുറ്റി എവിടേക്കും ഇല്ല പിന്നെ ഒന്നും ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരണ്ടല്ലോ ഇന്നല്ലേ അവര് വരുന്നത് അയ്യോ എന്റെ പ്രകാശേട്ടാ അവര് സതീഷിന്റെ വീട്ടുകാര് ഓ പെണ്ണ് കാണാൻ അതിന്നായിരുന്നു അവര് വരുന്ന പെണ്ണിനെ കാണാനൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു വ്യവസ്ഥയാക്കാനാ ഇന്ന് വെച്ച ഡേറ്റും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയേണ്ടി വരും സ്വർണ്ണ എത്ര അതിന്റെ പുറം പൈസ എത്ര കൊടുക്കും ഒക്കെ നീ തന്നെ വേണം സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ മൂന്ന് ഉറുപ്പ്യ അത് എന്ന് തരും അതും കൂടി എന്റെ മോനോടൊന്ന് പറയണം ആ മൂന്നും അതിന്റെ കൂടെ നുള്ളി പെറുക്കി വെച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണത് നടത്താൻ സത്യത്തിൽ നിനക്ക് കല്യാണപ്രായം ആയോ അതിന്റെ മറുപടി നീ എന്നെ കൂടെ പറയിക്കല്ലേ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വേടാ അവരിപ്പോ ഇങ്ങ എത്തും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിന്റെ ഏക പെങ്ങളുടെ കല്യാണം അന്ത സൈഡ് നടത്തിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിന്റെ പുക കണ്ടിട്ട് അമ്മയും മോളും അടങ്ങു ഞങ്ങള് 
ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാ കൂട്ടു നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് മധുസൂദന പണിക്കർ ദുബായിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ കളി പണിക്കർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കപ്പലിന്റെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം പണിക്കർക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇക്കുറി പണിക്കർ അത് വാങ്ങുന്ന കേൾക്കുന്നത് ആളൊരു പ്രാഞ്ചേരനാണ് കണ്ടറിഞ്ഞത് ഈ വന്ന ബോസിനെ മനസ്സിലായത് ഇല്ല ഇതാണ് ഗോൾഡൻ പാപ്പൻ ഓ ഇയാളെന്താണ്ട നീല തുമ്പിന്റെ മേളിൽ ജാഗ്രവാങ്ങൻ പാപ്പനും മടിക്കൊത്തുന്ന തപ്പിയാ മതി പക്ഷെ അത് പിശുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ നാട്ടില് പാപ്പനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പിശുക്കനുള്ളൂ ഇതാണ് അച്ചങ്ങായിന്റെ സ്വഭാവം ആ വണ്ടി നിർത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടാനേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നട്ടാതെ പാപ്പം കൂടില്ല നമസ്കാരം പാപ്പ ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഡായിനെ ക്ലബ്ബിൽ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ എന്നതാ ജോയിയെ തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞു ആ കുറച്ച് കൂടി ഈശോയെ ഇത് ആര് അവമ്മതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിക്കാതൊന്നും വിളിക്കല്ല പാപ്പൻ ചേട്ടാ പിന്നെ വിളിക്കാതെ നമ്മുടെ പേരിലേ ഗോൾഡൻ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഗോൾഡ് കച്ചവടം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അവമ്മതുക്കാടെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരിൽ കാണാനും ഒന്ന് തൊടാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് തേറി കാണുന്നോ അതോ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണോ ഒന്ന് ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കാം എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ നീ വണ്ടി എടുത്ത് സീച്ച ഇത് കൂടെ വിട്ടില്ലെങ്കിലേ പണിപ്പാളും മോനെ വൈഫ് മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലം അഞ്ചാറായി രണ്ട് മക്കളാ മൂത്തവൻ അമേരിക്കയിൽ നാസ സയന്റിസ്റ്റാ അവൻ കിട്ടിയതൊരു നായര് പെണ്ണെ നായരല്ല മേനവനെ അവളും അവിടെ തന്നെ നാസയില് ഇളയത് മോള അവള് ബാംഗ്ലൂരാ ഡോക്ടറാ അവളും അതെ കെട്ടിയോനും അതെ അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ടൈറ്റ് വരുമല്ലോ വന്നു അതാ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അങ്ങ് തട്ടാ അവൻ തീരുമാനിച്ചത് കേട്ടോ അമ്മതുക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കുരിശ് ഓ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മോൻ വിളിക്കുന്നു അമ്മന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ക്യാഷ് വേണമെന്ന് അമ്മായ പേര് കൊടുക്കാനാ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് എത്ര വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വേണമെന്നാണ് പാപ്പൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണോ എന്നാ ഞാൻ മാറ്റി എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വേണം എനിക്ക് പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് മണിയെ തരാൻ പറ്റോട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിനെ മുഴുവൻ വൈറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല അത് പ്രശ്നാക്കണ്ട നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് എന്താ നൂറിന്റെ മേലെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ എൺപത്തഞ്ചെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കതങ്ങ് എഴുതി ഇരുകൂട്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം പണിക്കർ സാർ നാളെ അങ്ങ് ദുബായ്ക്ക് പോകും ആണോ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശീലമില്ല ജോയി എനിക്ക് വിശ്വാസം വാക്ക അത് ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നു തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വട്ടം എനിക്ക് ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല ഇതൊരു ചടങ്ങല്ലേ പാപ്പ ചേട്ടാ ആ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് കുറെ അയക്കണ്ട മുതുക്ക പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്ന് കൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ എടാ എൽദോസേ ഓ കഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കടാ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയ അതിനാരും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ പണിക്കർ സാറിന് നല്ല ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുക്കരു അതിനെ താരങ്ങനെ കൊണ്ടോ ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അഹമ്മദ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം പാപ്പ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓ ര 
ഗണേശനെ ഒന്ന് വിളി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ടോക്കൺ ആയി തരുന്നു പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരായാലും മിനിമം ഒരു ആറു മാസം ചോദിക്കൂലേ അത് വേണ്ട നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പണിയിച്ചാള എന്റെ രാജനെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാശ് വെച്ചിട്ട് സൺഡേ അല്ലേ പാപ്പം ചെയ്യാം ആരാണ് ഇത്രയും കാശ് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക നാളെ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയാ ക്യാഷ് റെഡി എന്റെ അമ്മത് കൈന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരാ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ചോദിച്ചു പോയതാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ആൾക്കാർ വേറെ ലൈനിലുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുക അവര് ഏ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഇത് കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ വിശക്കുന്നു എടാ ദോസേ ചേട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പി ഇവിടെ എത്തും ആള് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷാ നീ എന്തുണ്ട് പറയണേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ എത്തുന്ന കാര്യം തന്നെ രാൻക ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ എവിടുന്ന മോനെ കാശ് വരുന്ന പാളയത്തുന്ന ചേട്ടാ അത് എത്തിപ്പോയി നിന്നോട് പാഴടാ കാശ് വെച്ചത് ജോയി അത് പറയല്ലേ അവൻ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പറയും ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ മിടുക്കനല്ലയോ എന്താ മോനെ നിന്റെ പേര് ജയപ്രകാശ് ബെസ്റ്റ് നീ വാ ഇത് വേണോ പണിക്ക സാറേ എന്താ പ്രശ്നം ആ ചെക്കന് ഇരുപത്തഞ്ച് രാവിലെ കൊടുക്ക അല്ല അതമ്മ കൊടുക്ക ചെയ്യാൻ ഒരു വാക്കിന് വലിയ ഇന്ന് പറഞ്ഞാല നാളെ പറയാം അവസാനം പണിക്ക സാറ് നമ്മളുണ്ട് ഒരു കുഴിച്ച അടിച്ചു എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പ്രൈസും റീസണബിൾ ആണ് സ്ഥലം സാറിന് കോഴിക്കോട് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഞാനും പറഞ്ഞതാണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സമതുബായിയുടെ ബാങ്ക് റോഡിലെ മാളും കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക അത് ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ചെറ്റായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നീളം പോലും സാർ വരും ഓക്കെ എന്താണ് രാജനെ ഗൂഢാലോചന തീർന്നില്ലേ പാപ്പ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിച്ച് വിവരം പറയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാ പിന്നെ ആവട്ടെ ഓ ശരി മിസ്റ്റർ പാപ്പ ഓ എടുക്കട്ടെ എന്ത് കേശി ആ എടുത്തോ രായനിക്കും ജോയേട്ടനും നമ്മുടെ ഇടപെടൽ അത്ര സുഖിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ജയകുമാറേ പോണില്ലേ ഓ പോവ മോനെ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആ വസ്തുവിൽ തിരിച്ച് കണ്ടു മാറി പെട്ടിയിലിട്ട് പാപ്പൻചേട്ടൻ എന്താ ചോദിച്ചത് പാപ്പൻചേട്ടൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാ 
തമാശ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ശീലമില്ല മോനെ ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷേക്കൻ്റെ കൂടെ എൺപത്തഞ്ച് കോടി ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടം നാല് നില നൂറ് കാറിന്റെ പാർക്കിംഗ് നിനക്ക് വേണോ വേണം ഇന്ന് തീയതി പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഒരു സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോടി ബ്ലാക്ക് റെജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം മൂന്ന് മാസം റെഡി ആണെങ്കിൽ ഷേക്കൻഡ് റെഡി എന്ത് റെഡി നിനക്ക് എന്താ പ്രാന്ത പറഞ്ഞതെല്ലാം തലയ്ക്കകത്തുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരു സിയ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്ന ഇരുപത്തഞ്ചങ്ങ് പോവും ഒരു തുണ്ട് കടലാസി പോലും ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരിക അല്ല പാപ്പൻചേട്ടാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും ഇവനും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പി ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന അതാ പെങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കാശ് പോവുമെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാലും പറയാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ വരും ഒരു കോടിയായിട്ട് എന്ന കേട്ടോ ജോമാറെ നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു ഈ ധൈര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏത് വലിയവനെയും വലുതാക്കിയത് ഇച്ചിരി കഞ്ഞു കുടിക്കുന്നോ ഗോതമ്പ വേണ്ട ചേട്ടാ അതിന് ഇനിയൊരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതെ ആ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന തകരപ്പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൊള്ളാം വലുതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്ക വാള് വെച്ചാ പിന്നെ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസം നോക്കണ്ട ഇവൻ പൊങ്ങുന്നവരെ ഈ ഛർദിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ പാപ്പൻചേട്ട മാറ് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം അറിയാങ്കി പാപ്പൻചേട്ടൻ എന്തിനാ സ്മോൾ കൊടുക്കുന്നത് അയ്യോ ഇവൻ നിരപരാധിയാ ഞാനവന്റെ കൊരവെള്ളി തള്ളവരല് താഴ്ത്തി കുടിപ്പിക്കുന്ന ഇവന് മദ്യത്തിന്റെ സ്മെല്ലേ ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തിനാ പാപ്പൻചേട്ടൻ കുടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ചെന്നാൽ ഇവൻ ചില ദുഃഖ കവിതകൾ പാടും അമ്മേ പൊറുക്കുക ഈ നഷ്ടജന്മത്തിന്റെ വ്യതിതമാമൃത മോഹങ്ങളെ ചുംബിച്ചുണർത്തായിക നെറുകയിൽ ഒരു മാത്രമറക്കാം ഈ നഷ്ടജാതകത്തിൻ പൊരുൾ എനിക്ക് കൂതറ കവിതകൾ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോമഡിയാ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം പറ അയ്യോ ചേട്ടാ ഇത് കഴിയട്ടെ ഇതെങ്ങനെ നടക്കും കാര്യം പറ നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇങ്ങ് അടുത്ത് വരിക വരട്ടെ പേപ്പൊട്ടിയൊന്നുമല്ലോ പേടിക്കാൻ ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങക്കത് പേപ്പട്ടിയല്ല പാപ്പൻചേട്ടാ പേ പുലിയ അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി അയ്യോ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു നടക്കില്ല ചില റോളിംഗ് പ്രതീക്ഷ പോലെ അങ്ങ് നടന്നില്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വേണോ അഡ്വാൻസ് തന്നത് തിരിച്ചു വേണോന്ന് വേണ്ട ആ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒരു സീയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോവും ഞാൻ വേറെ പാർട്ടി അന്ന് തന്നെ പിടി ഒരു വഴിക്ക് പോയപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറിയെന്നേ ഉള്ളു പൊന്ന് പാപ്പൻചേട്ടോ സി എച്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നിന് കാണാം കാണുവോ സി എച്ച് ഇയാൾ എന്തിനാ ശബ്ദത്തിൽ വാരി എടുക്കുന്ന അറിയോ ഇല്ല ഇയാൾക്ക് തിന്നാൻ വൃത്തിയോട്ടപ്പന്നി വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചത്
ഒരു കോടി നീ ആ ചാക്കിനകത്തുള്ളത് എടുത്ത പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്താ ചാക്കിന്റെ അലുവ വേണ്ട കറുത്ത അലുവ കറുത്ത അലുവയോ കറുത്തലുവ വാങ്ങാണ് ഡൽറ്റ തന്നെ വാങ്ങണ അത് അമ്മോ ക്യാഷ് ഒരു സി ആർ നൂറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇനി ഓട്ടോർഷം മുട്ടി ചത്തുവായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കോടി റുപ്പി ഒന്നിച്ച് കണ്ടല്ലോ ഓനെ കള്ളനോട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറെ വേണമെങ്കിൽ കള്ളനോട്ട് കാണിച്ച് പറ്റിക്കാം പാപ്പൻ ചേട്ടൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ നോട്ടിന് കാണില്ലല്ലോ ധൈര്യം കൈയും കാലും പറച്ചിട്ട് പാടില്ല ആകെ ഒരു കുളിര് ആകെ മുങ്ങിയ കുളിരില്ലല്ലോ ഏ ആകെ മുങ്ങു ഇതൊരു നൂൽപാലാണ് സീച്ചേ അക്കര കടന്നാ കടന്നു അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെ നീ തന്ന ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയതായും വസ്തു നിന്റെ പേരിലോ നീ പറയുന്ന ആളിന്റെ പേരിലോ ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നോളാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പോട്ടെ നീ കൊള്ളാം ജയപ്രകാശ അല്ല ജെ പി പിന്നെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടേ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓഹോ പാപ്പന്റെ അടുത്ത് വില ഇറക്കല്ലേ ജയപ്രകാശ എന്താ ചേട്ടാ ഒരു കെട്ടിൽ ആയിരത്തിന്റെ കുറവുണ്ടല്ലോടാ ആ രണ്ടു തവണ എണ്ണിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കുക ആണോ അയ്യോ അത് പ്രശ്നമാക്കണം ചേട്ടാ ആയിരൂടെ കാര്യല്ലേ അത് ഓർമ്മ വേണം അയ്യോ ചേട്ടാ അത് ഞാൻ മറക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നോളാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ എന്ത് കുഴങ്ങാൻ അല്ല ഈ ആയിരം രൂപയുടെ കുറവല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ എടാ മോനെ നിന്റെ വര തെളിഞ്ഞു നാണല്ലോ തോന്നുന്നു എന്താ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എന്നൊരു പാർട്ടി വിളിച്ചിരുന്നു ഗൾഫാ അവരാ മാളിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സംസാരത്തില് മേടിക്കാൻ വന്നൊരു തന്നെയാ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ വലിയ ലാഭത്തിലാണ് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടനെ മറക്കല്ലേടാ കമ്മീഷൻ പുറത്തു കൊടുക്കണ്ട എനിക്ക് എന്നാ മതി അത് പിന്നെ പറയണം ചേട്ടാ എന്നാ വെക്കട്ടെ ആള് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മോനെ ഗൾഫ് പാർട്ടി ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നടന്ന കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടി ഞാൻ തല കുത്തനെ നിർത്തും സിയച്ചേ വാടാ 
menos Sara.